Hi, Namaste, Dr. K. M. Kiriti. Today we will understand another important thing in the cardiology. What is the relation between the SAR and the heart? This is a very, very interesting thing because most of us, we take a good amount of salt. We like it also because of various reasons. Our uh, people in some of the books said if there is no salt, there is no taste for the food. So if we don't take good amount of salt, we are you know, strong believers that probably we are not leading a meaningful or a healthy life. That is the belief we have. There is no doubt in that. So maybe I do agree that the salt gives a definite taste or a good taste to the food provided it is mixed in proportion, in a good proportion. Having said all these things, really this salt is it a complete dead enemy to the heart? This is what we are going to discuss now. Taking salt in excess quantities is not good. Salt retains fluid in the body. Salt is responsible to have retention of fluid in the body. When the fluid is retained in the body, it becomes sometimes an additional burden to the heart. You may ask me, do you think that everybody should take a low salt? No. The people who have some heart diseases, like a low pumping heart or the people whose heart is little weaker in pumping or the heart is little dilated and whose heart is said to be with a, a dysfunction or a weak heart, these people should be very, very careful. And we all know that the people who have high blood pressure also should take limited SAR or low SAR. So these are the two major group of people should take a low SAR. So now high blood pressure is almost 30% of our population are having this high blood pressure. I'm talking about the population of uh, adult population, more than 18 years age group. So 30% of us are hypertensives. It's a huge chunk of people. And at the same time, there are a good number of people landing with a weak heart, that is a dilated heart, that is a heart failure heart. So the people who have a weak or dysfunction of the heart, the people who have a high blood pressure, these people should be very, very vigilant, watchful, mindful, careful about the salt intake. This is where the salt has to be under control, under supervision. I'll tell you certain tips. These people should not add a table salt for their food. Very, very important. I'm telling the general, but the things can be discussed individually when you go for a, a cardiology consultation. The salt should not be added to the food. Means, don't take a table salt. Don't take a salt-rich foods like chutneys, pickles, or some other uh, salt added uh, foods like uh, chips or puppets, all those things wherein the salt is very much added. So avoid salt rich foods, avoid addition of table salt in food routinely, but where the salt is allowed. Salt is allowed for all this type of people in routine, normal curries. So whatever the curries they are taking on a daily basis, normal amount of salt 
is allowed for this group of people you now tell me is the salt is an enemy to the heart i don't say for the heart the salt is enemy but the, but the people who have some heart diseases like this are the people who have a high blood pressure these people should be watchful about their salt intake on a daily basis be be vigilant and uh, watchful about this and take care of your health hi dr km kereddi ee roju manam oka interesting vishayam gurinchi maatladukundam adu entante gunde ki heart ki heart health ki uppu paramashatruva nijama entukante chaala saalu antu untaru cardiologist dagariki velthe uppu tagginchandi ani mari andaru uppu tagginchi tinalsina avasaram emanna unda uppu anta pramadanni kontestunda హార్ట్కి అసలు పడదా ఈ విషయాలు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు చాలాసార్లు అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది వీటి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడదాం మీకు ఒక విషయం అయితే చక్కగా తెలుసు ఏంటి అంటే సాల్ట్ లేని జీవితం లేదా సాల్ట్ లేని ఆహారం రుచి ఇవ్వదు రుచి ఉండదు సో చాలామంది ఉప్పు తినకుండా ఏం జీవితం గడుపుతామండి ఉప్పు లేని జీవితం ఏముంటుంది ఉప్పు లేని ఆహారం ఎంత టేస్ట్లెస్గా ఉంటుందో ఉప్పు సరిగా లేని జీవితం ఆహారం కూడా అంతే టేస్ట్లెస్గా ఉంటుంది అంత రుచి లేకుండా ఉంటుంది నీరసంగా ఉంటుంది ఇలాంటి జీవితాన్ని గడపాలనా అవసరమా అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ నమ్మేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటాం కరెక్ట్ నేను కొంతవరకు ఒప్పుకుంటాను ఎందుకునంటే భాస్కర్ శతకంలో కూడా ఒక ఒక పద్యంలో రాస్తారు ఉప్పు లేక రుచి పుట్టక నేర్చున్నటయ్య భాస్కర అని అంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ విషయాన్ని మెన్షన్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఉప్పు లేకుండా ఎలా భుజించడం మనం చాలామంది గట్టిగా నమ్ముతాం ఉప్పు ఎంతవరకు హాని చేస్తుంది హాట్కి ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తే ఉప్పుని నేను పరమ శత్రువుగా మాత్రం మాట్లాడను కానీ ఉప్పు డెఫినెట్గా హార్ట్కి అన్ని పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్గా హాని చేస్తుంది అది ఏంటంటే ఉప్పుని నియంత్రణ చేయాలి ఉప్పుని తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి ఎప్పుడు ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నవాళ్ళు మన అందరికి తెలుసు హై బీపీ ఉంటే ఉప్పును తక్కువ మోతాదులో తినాలి సర్వసాధారణంగా ప్రతి మనిషి ఒక అడల్ట్ యావరేజ్గా టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ పర్ డే తీసుకుంటాం బోత్ విజిబుల్ అండ్ ఇన్ నా ఇన్విజిబుల్ సాల్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నవాళ్ళు ఐదు గ్రాములకు లోబడి మాత్రమే తినాలి అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఐదు గ్రాములు ఈ పన్నెండు గ్రాములు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఐదు గ్రాముల పరిస్థితి ఏంటి డాక్టర్ అని మీరు నన్ను నేరుగా ప్రశ్న వేయవచ్చు నాకు తెలుసు కానీ దీన్ని అలా మెజర్ చేయలేము దీన్ని కొన్ని సూచనలు పాటిస్తే ఈ ఐదు గ్రాములకు వచ్చేస్తాం అది ఎలాగోనంటే కుకింగ్లో నార్మల్గా కర్రీస్ చేసుకునేటప్పుడు వాడే సాల్ట్ని వేసుకోవాలి సాల్ట్ వాడాలి నార్మల్ క్వాంటిటీస్లో ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టేబుల్ సాల్ట్ యాడ్ చేయడం కొంతమంది బటర్ మిల్క్ టేబుల్ సాల్ట్ వేసుకుంటారు లక్కాళ్ళే వేసుకుంటారు ఇలా దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి కొంతమంది పిక్కిల్స్ తీసుకుంటారు ఇది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకొంతమంది చట్నీస్ తింటారు ఎక్కువగా ఇది అవాయిడ్ చేయాలి కొంతమంది చిప్స్ ఉపాపాట్స్ ఇలా సాల్ట్ రిచ్ ఫుడ్స్ లేదా సమ్ మిక్స్చర్స్ వేర్ సాల్ట్ ఈస్ యాడెడ్ వెరీ ప్లంటీ అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వీటన్నిటిని ఈ సాల్ట్ రిచ్ ఫుడ్స్ సాల్ట్ అధికంగా ఉన్న పదార్థాలు తర్వాత మనం కలుపుకుని మై ఉప్పు వీటిని మనం పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలి అలా చేసినట్లయితే మన రోజువారి పూట ఐదు గ్రాముల కిందకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇంకా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఈ ఉప్పుని తగ్గించాలి అంటే ఉప్పుని తగ్గించేవాళ్ళు కొంచెం హాట్ వీక్గా ఉంది అని చెప్తాం 
అంటే దీని వీళ్ళని హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ అని అంటారు హార్ట్ వీక్ అవ్వడం కానీ లేదా హార్ట్ డైలేట్ అవ్వడం కానీ అంటే హార్ట్ పెరగడం కానీ చాలా సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటాం కొంచెం గుండె పెరిగింది కొద్ది గుండె వీక్గా ఉంది పంపింగ్ తగ్గింది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మీకు సూచనలు చేస్తూ ఉంటారు ఇలా సూచనలు చేసే వాళ్ళల్లో ఇలా సూచనలు తీసుకున్న వాళ్ళల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి సమస్య ఉన్న వాళ్ళల్లో తప్పనిసరిగా ఉప్పును తగ్గించి తీసుకోవలసి ఉంటుంది ఉప్పు లేని కూరలు రుచిగా ఉండవని ఉప్పు లేని ఆహారం రుచిగా ఉండదని ఉప్పు లేని జీవితం నిస్సారంగా ఉంటుందని నమ్మకుండా దయచేసి ఇలాంటి పరిస్థితి ఇలాంటి అవసరము ఇలాంటి నియంత్రణ మీకు అవసరమైతే తప్పనిసరిగా ఈ ఉప్పును తగ్గించి వాడి మీ జీవితాన్ని మీ ఆరోగ్యాన్ని మంచి చేసుకుంటారని నమ్ముతూ మీకే ఎంకరెడ్డి